திருவாசகத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாம் துளி தேனுக்குள்ளாக நுழைகிறோம் தொல்லையிரும் பரவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லலறுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாதவூர் எம்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் திருவாசகத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாம் துளி தேன் அறுப்பத்து என்பது இந்த அறுப்பத்து என்கின்ற பகுதியை படித்தால் இது மகா மாயா சக்தின்னு திருமுறைகளில் போடப்பட்டிருக்கும் மாயையை கடப்பது தான் கடினம் எது மாயை இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனா இல்லை நேற்று வரையிலும் இருந்தது இன்று இல்லை பல நேரங்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் நெருநல் உளனொருவன் இன்று இல்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு நேற்றுக்கு இருந்தான் சார் இன்னைக்கு இல்லை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னால் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் காணுமே மனித ஆயுள் எவ்வளவு உள்வாங்கி விடுகின்ற மூச்சு சுழி மாறி போனாலும் போச்சு மூச்சு இழுத்து விட்டேன் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இழுத்தேன் விட்டேன் திரும்ப நான் இழுக்கலன்னா இருபத்தி ஒன்பதாவது அருட்பத்திலே முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் ஈசனுடைய திருவருள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இதில் தான் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா எனக்கு என்ன போஸ்ட் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவையெல்லாம் இறைவனினுடைய அருட்கொடைகள் என்பதை உணர வேண்டும் இது பரகதியை தரக்கூடியது மகா மாயா சுத்தி என்று இதை திருமுறைகளிலே போட்டிருப்பார்கள் இதை படித்தால் ஈசனினுடைய திருவருள் கிட்டும் இன்பம் கூடும் நாம் எந்த வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் இன்பம் வேண்டாம்னு யார் சொல்லுவா இன்பம் வேண்டும் வேண்டும் என்பது தானே நம்முடைய வேண்டுதலே இன்பத்தை கூட்டக்கூடியது இறைவன் அருளை வேண்டக்கூடிய பத்து பாடல்களினுடைய தொகுதி தான் இந்த அருள் பத்து இறைவா எனக்கு அருள் செய் என்று ஈசனிடத்தில் விண்ணப்பம் வைக்கக்கூடிய அருளை வேண்டக்கூடிய பத்து பாடல்களினுடைய தொகுதி தான் இந்த அருள் பத்து இதில் முதல் பாடல் மிக அற்புதமான பாடல் இந்த உலகத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் ஈசனை தவிர வேறொன்று இல்லை என்பதை நமக்கு சொல்லக்கூடிய பாடல் சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரிகுடல் பனைமுலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்கொள் வெண்ணீற்றாய் பங்கயத்தயனும் மால் அறியா நீதியே பிரம்மனாலும் திருமாலாலும் அறிய முடியாத நீதியை கொண்டவன் அவன் இந்த உலகம் முழுமையும் இருக்கக்கூடிய சோதி அவன்தான் அந்த ஒளி கிரணங்களும் அவன்தான் ஒளியும் அவன்தான் ஒளி கிரணமும் அவன்தான் அங்கிருந்து கதிர் வீசுது சார் அது அவன்தான் இப்போ இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் சிறப்புன்னு எடுத்துங்க விபூதி யோகம்னு ஒன்று பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் விபூதினா தன்னுடைய ஒரு பகுதி இறைவனினுடைய ஒரு பகுதி அது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அவர் பட்டியலிடுவார் மாதங்களில் நான் மார்கழி மரங்களிலே நான் அரச மரம் அப்படின்லாம் பட்டியலிடுவார் ஆனால் நீங்கள் இதை இப்படி பாருங்க இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்குதோ அதெல்லாம் இறைத்தன்மை மிக்கது எதெல்லாம் சிறப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் இறைத்தன்மை உடையது இல்லை அவ்வளோதான் எது சிறப்பாக இருக்குது சார் பச்சை பசேர்னு இருக்குது சார் அந்த இலை ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது இறைத்தன்மை உடையது அதே இலை சருகு ஆயிடுச்சு சார் நல்லா இல்லை காஞ்சி போச்சு அப்போ அதில் இறைத்தன்மை போகிறது இன்னும் புரியலையா இப்போ ஒரு ஆள் நடந்து வரும்போது என்னம்மா நடந்து வராரு பாருங்களேன் சரக்கு சரக்குன்னு பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே ஆள் அந்த சீவன் போனதற்கு பிறகு பெயரினை நீக்கி பிணவென பெயரிட்டு முடிச்சிடுறோம் அந்த சீவன் அந்த சுழி போன உடனே அது சிவம் இல்லை சவம் ஆயிடுது அப்போ உயிர் தன்மை தான் இறைத்தன்மை எல்லா உயிரும் இன்புற்றிருக்க நினைத்தால் உங்களுக்குள்ளே இறைத்தன்மை ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் நாம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா அங்கே சுயநலப்பே தலைவிரி தாடுகிறது என்று பொருள் சோதி ஏ சோதி என்ன இந்த உலகம் முழுமையும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் சோதி அதற்கான செயல்களை செய்தால் அதுதான் உங்கள் ஒளி கிரணங்கள் சோதி ஏ சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கு ஒளி தரக்கூடிய விளக்கு ஏ ஒளி விளக்குன்னு போட்டார் தெரியுங்களா ரொம்ப நுட்பம் இது ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா அப்படின்னு பாரதி எழுதியிருப்பார் எல்லா நண்பர்கள் எல்லாம் அதை ஆராய்ச்சி செய்து ஏன் ஒளி படைத்த கண்ணினாய் ஏன்னா அகரத்தின் வழியாகத்தான் வந்திருக்கணும் ஆனா வண்ணா வரிசையில் வந்தீங்கன்னா ஓனா வந்து பத்தாவது எழுத்து இல்லை அது வந்திருக்க முடியாது ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா 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 என்பதற்கான அடிப்படை உண்மை என்ன தெரியுங்களா 
இந்த கண்ணுக்கு தான் பிம்பங்கள் எல்லாம் கண் பாவையில் தலை கீழாகத்தான் விழும் அதை நேர்படுத்தி மூளைக்கு அனுப்பி நேராக்கி தருவது கண்ணோட வேலை நம்ம பிரெயினோட வேலை அதுபோல் இந்த உலகத்தில் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் தலகீழ இருந்தாலும் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பாரதி ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா வா வான்னு வச்சார் கண்ணில் தலகீழ விழும் அதை நம்முடைய ஒளிப்பாவை நேராக்கி நமக்கு தருகிறது எனவே இந்த உலகத்தில் அவன் அப்படி இருக்கிறான் இவன் இப்படி இருக்கிறான்னு குறை பார்க்காதீர்கள் சுற்றம் பார் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றவில்லை எனவே அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்லனவற்றை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் தீயதாக இருந்தால் ஒதுக்கி விடுவோம் என்பதற்காக ஒளி விளக்கு ஒளிவிடக்கூடிய விளக்கு சுறிகுழல் பனைமுலை மடந்தை பாதியே சுருண்ட கேசங்களை உடைய மிகுந்த அழகான தனங்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய அம்பிகையினுடைய சரிபாதியாக இருக்கக்கூடியவனே ஈசனே பரனே பரம்பொருளானவனே பால் கொள் வெண்ணீற்றாய் விபூதியை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வெண்ணீற்றினை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் அதனால தான் ஆணி திருமஞ்சனத்தில் நம்ம கோயில் நடராஜருக்கு நடைபெற்ற விபூதி அபிஷேகம் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பால் கொள் வெண்ணீற்றாய் பங்கயத்து அயனும் தாமரை மலர்வியில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மனும் மால் திருமாலும் அறியாத நீதியானவன் என்ன நீதி யார் உயர்ந்தவர்கிற எண்ணம் வந்தாலே அங்க நீதி போயிடுச்சு ரெண்டு பேர்ல யார் உயர்ந்தவர்கள் யாருமே உயர்ந்தவர்கள் எல்லாம் கிடையாது உயர்ந்ததும் கிடையாது தாழ்ந்ததும் கிடையாது அப்ப என்ன சார் உண்டு இறைத்தன்மைதான் உயர்ந்தது இறைத்தன்மை இல்லாத அனைத்தும் தாழ்ந்தது அவ்வளவுதான் இறைத்தன்மை இருந்தா அது உயர்ந்தது இறைத்தன்மை இல்லை என்றால் அது தாழ்ந்தது நீதியே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிகே இந்த குருந்த மரத்தடியே மிக அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் இங்கேதான் மாணிக்க வாசகருக்கு குருமூர்த்தமாக இறைவன் தோன்றி அருள் செய்த இடம் இந்த குருந்த மரத்தடியில் திருப்பெருந்துறையில் இங்கேதான் அவர் கட்டிய கோயில் அடியார் பெருமக்களுக்கு சிறப்பு செய்யக்கூடிய இடம்தான் திருப்பெருந்துறை ஏனென்றால் தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெருதே காரிநாயனாரியனுடைய விழா நாளன்று நந்தி கிடையாது திருப்பெருந்துறையில் நந்தி கிடையாது கொடிமரம் கிடையாது பலிபீடம் கிடையாது இதெல்லாம் போன வாரம் சொன்னீங்களே சார் இந்த வாரம் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களேன்னு கேட்டுடுவீங்கல்ல அதனால் இன்னொரு தகவல் சொல்கிறேன் இங்கே பிரதோஷமும் கிடையாது நந்தி இல்லைங்கிறதுனால பிரதோஷ விழா இல்லாத ஒரே சிவன் கோயில் திருப்பெருந்துறை ஒரே சிவன் அங்கே என்ன மாணிக்க வாசகருக்கு தான் விழா மற்ற சிவபெருமானுக்கு விழாக்கள் கிடையாது பத்து நாள் உற்சவத்திலும் ஈசன் வருவது இல்லை பவனி மாணிக்க வாசகரே விழாநாதராக வருகிறார் பவனி எனவே அங்கு அடியார் பெருமக்களுக்குத்தான் சிறப்பு நீதியே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிய சீராதியே சிறப்பு பொருந்திய ஆதியே முதலானவனே அடியேன் ஆதரித்தழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே இந்த காட்சியை நான் கொஞ்சம் காலதாமதமாக போட்டுட்டேன் இருந்தாலும் விளக்கணுங்கிறதுக்காக போட்டிருக்கிறேன் இந்த காட்சியில் மேலிருந்து ஒரு குழந்த வண்டியில் வருது இன்னொரு குழந்த அதை தெரியாமல் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு பின்னால் இருந்து வரக்கூடியவர் இந்த வண்டியை மீறி வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுறாரு அடிபடாமல் இந்த காட்சியை கொஞ்சம் நுட்பமாக கவனித்தாதான் புரியும் மேலே இருக்கிறாரு ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் நான் உன்னை வந்து என்னை காப்பாற்றுன்னு கேட்டால் என்ன வேணும் என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு வரணும் நீ அது எந்துவே என்று அருளாயே நீ அருள் அருள்றது அப்புறம் அருள் செய்வது பிறகு முதல்ல என்ன காரணம் வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் அப்படின்னு கேட்கணும் பல நேரங்களில் யாராவது ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் சொல்யூஷன்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நிறைய பேர் ஏதோ சொல்யூஷன் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் சொல்யூஷன்லாம் சொல்ல வேண்டாம் சும்மா அவங்க சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் அவங்க கஷ்டம் பாதி தீந்துடும் என் நண்பர்கள்லாம் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நான் நிரம்ப நேரங்களில் நான் என்னுடைய கஷ்டங்களை சொல்லும்போது ஏன் சார் உங்களை நீங்கள் இவ்வளோ குறைச்சி மதிப்பிடுங்க நான் என் கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்கிறேன் யாராவது ரொம்ப நெருக்கமானவர்களிடத்தில் சொல்லுவேன் சொன்னாலும் என்னுடைய கஷ்டங்களை நீங்கள் ஒன்றும் சொல்யூஷன்லாம் சொல்ல வேண்டாம் சும்மா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் போதும் தீந்துடும் அப்படி எனக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவள் கற்பகம் அப்படி எனக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவன் கபாலி அவன் இடத்தில் போய் சாதாரண மனிதர்களிடத்தில் சொல்வது போலவே சொல்லுவேன் இதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் இப்படி ஈஸியாக இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவேன் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஏன் கொஸ்டின் பேப்பர் இவ்வளோ டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னு வாத்தியாரை பார்த்து கேட்போம்ல வாத்தியாரால் என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணலை கவர்மெண்ட்டில் செட் பண்ணி வந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஆனால் அப்புறம் ஏன் சார் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்தது அப்படியா சரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்பார் அவராலையும் ஒன்றும் சொல
டஃபாக இருந்த கொஸ்டின் பேப்பரை இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும் அதுபோல வாழ்க்கை சூழல் சிலருக்கு கடினமாக இருந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது எந்துவே என்று அருளாயே என்னப்பா உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கான் வந்து கேட்க முடியாத ஒன்றால் அங்கேயே உட்கார்ந்துருப்ப அடியார் பொறு மக்கள்லாம் வந்து உன்னை வணங்குவார்கள் என்ன கவலையா இருக்கா சரி கவலைப்படாத அடுத்த வாட்டி சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாதா நான் கேட்கலைங்க மாணிக்கவாசகர் கேட்கிறாரு அது எந்துவே என்று அருளாயே அது எந்துவேங்கிறதுக்கு அது என்னன்னு ஒரு பொருள் சொல்றாங்க அடுத்து இன்னொரு பொருள் சொல்றாங்க அஞ்சாத பயப்படாத அப்படியே திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை ரெண்டாவது அத்தியாயம் பதினோராவது ஸ்லோகம் அசோச்சான் அந்நிய சோசஸ்துவம்னு ஆரம்பிக்கும் கிருஷ்ணர் பேசுறது பயப்படாத எதை கண்டும் பயம் கொள்ள வேண்டாம் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் நேருக்கு நேராகவும் இருப்பவர்கள் எதை கண்டும் பயப்பட வேண்டாம் நாம் சில பேர் பயந்து பயந்து ஆ இது ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோன்னு பயப்படணும் அப்படி ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது பாடல் நிறுத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றி கண்ணனே விண்ணுளார் புறானே ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகெல்லாம் தேடியும் காணே இந்த உலகம் முழுமையும் ஈசனை தேடினாலும் காண முடியவில்லை பல பேர் நான் எல்லா கோயிலுக்கும் போய் பரிகாரம் பண்ணிட்டேன் பாங்க எல்லா சாமியும் பார்த்தாச்சு சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படிம்பாங்க சாமியெல்லாம் பார்த்தது நம்முடைய துன்பம் தீர வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை திரும்பவும் ஞாபகம் வச்சுங்க நம்முடைய வினைகள் தீர வேண்டும் என்பதற்காக சுவாமி தரிசனம் துன்பம் தீரணும்னா எல்லோரும் சாமியை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்கல்ல துன்பம் எப்போ சார் தீரும் அது உரிய காலத்தில் தீரும் உரிய காலத்தில் தீரும் ஆனால் துன்பம் தீர்ந்துடும் இறைவனை நம்புகின்றவர்களுக்கு துன்பங்கள் தீர்ந்து விடும் ஆனால் அது அதற்கான காலகட்டம் எடுத்துக்கும் உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம் பருவத்தால் அன்றி பழா அதுக்கு அதுக்கான காலம் கணியணும்ல நிறுத்தனே நிறுத்தம்ங்கிறது பரதநாட்டிய வகையில் ஒன்று நிறுத்த வகை கூத்தன் அவன் எல்லா விதமான நடனங்களையும் அவனாடுவான் அவன் ஆட்டுவிக்கவும் செய்வான் ஆட்டுவித்தால் யாரொருவர் ஆடாதாரே யார் வேணாலும் ஆடுவான் நீங்கள் இல்லை நான் இல்லை அன்னைக்கு ஒரு நண்பர் கோவப்பட்டு கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாரு நான் என்ன இவர் இப்படி கோவப்பட்டு கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாரே அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் பக்கத்தில் என்னுடைய சகோதரர் நின்னார் உனக்கு அந்த நிலை வந்தால் நீ அவரை விட அதிகமாக கற்றுவேனார் அப்போ தான் தெரியும் அவருக்கு அந்த நிலையில் கத்துறாரு நான் நினச்சேன் அவரையே இப்படி கத்துறாரு அப்படின்னு அவருடைய நிலையில் நீ நின்னீங்கன்னா அவரை விட அதிகமாக கற்றுவேனார் அப்படி தான் சில கூட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டத்துக்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவர்களே தனியாக அழைத்து அதே கோஷத்தை போடுங்கன்னா அவரால் அவ்வளோ சத்தமாக போட முடியாது அதுக்கு பேர் இந்த மாப் சைக்காலஜி கூட்ட உளவியல் என்று சொல்லுவார்கள் அதனால் தான் தனியாக விசாரணை அமைக்கும் போது விசாரணைக்கு உள்ள தனியாக ஏறி நின்னான்னா அவனால் எதுவும் பேச முடியாது ரொம்ப அற்புதமான கருத்து இது நிறுத்தனே நிமலா நிமலானா குற்றமற்றவன் மும்மலங்களை அகற்றியவன் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்கின்ற மூன்று வகையான குற்றங்களையும் நீக்கிய நிமலன் நீற்றனே நெற்றிக்கண்ணனே நெற்றிக்கண்ணை உடைய சிவபெருமானே விண்ணுளார் பிரானே தேவர்களினுடைய தலைவன் விண்ணுளார் பிரானே ஒருத்தனே இவனுக்கு இணையா இன்னொருத்தர் கிடையாது நிறைய பேர் பல பேரில் ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படி கிடையாது இவன் ஒருவன் தான் இவனுக்கு இணையானவனும் சரியானவனும் கிடையாது இவன் ஒருவன் ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகு எலாம் தேடியும் காணே ரொம்ப அழகாக அதை போட்டார் கௌஷிக்கு ஒரு குளோபல சுழற்றி குளோபல சுழற்றி லென்ஸ் வச்சு பார்க்குற மாதிரி பல பேர் எல்லா இடத்திலும் தேடியும் பார்க்க முடியாத ஈசன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டால் நம்முடைய இதயத்துக்குள் இருக்கிறான் எங்க ஒழிஞ்சிக்கலான்னு பார்த்தான் பல நேரங்களில் எங்க இதில் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஐயாக்கள்லாம் திருடங்கிட்ட சாவியை கொடுத்துட்டா பொருள் திருடு போகாதுன்னு அதுபோல பையன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பணத்தை இல்லைன்னா பையனோட பேக்கெட்டில் பணத்தை வச்சுட்டா அவன் நம்ம பேக்கெட்டில் தான் தேடுவான் அவன் பேக்கெட்டில் தேட மாட்டான் அதுபோல பணம் சேஃப்டியாக இருக்கும் அதுபோல திருடனாக இருக்கிறவன் இவன் கொஞ்சம் தவறாக இருக்கிறான் அவன் கையில் சாவியை கொடுத்துட்டா பொருள் களவு போகாது அப்படி ஈசன் பார்த்தான் இவன் இவனை தேடவே மாட்டான் இவனை தவிர அவன் மற்றவனை தான் தேடுவான் அதனால் மற்றவர்களிடத்தில் நாம் போய் ஒளிஞ்சிக்க வேண்டாம் மற்ற மற்ற இடங்களில் நாம் ஒளிந்து கொண்டால் இவன் கண்டறிந்து விடுவான் இவனிடத்தில் நாம் ஒளிந்து கொண்டால் நம்ம இவனால் பிடிக்கவே முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அது பேர் பார்த்தீங்களா கடவுள் அப்படியே திருப்புங்க உள் கட உள்ளே கடந்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் பார்த்து விடலாம் பல பேர் உள்ள கடக்கிறதே இல்லை வெளியில் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உலகெல்லாம் தேடியும் காணேன் 
இந்த உலகம் முழுமையும் தேடினாலும் பார்க்க முடியாதவன் ஈசன் பல பேர் இன்னும் ஜோதிர்லிங்க தலங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது எந்த ஊரில் சாமி எப்படி இருக்கிறாரு அந்த அம்மா இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாங்களான்னு தெரில அவங்க வந்த உடனே சொல்லுவாங்க சார் நான் அந்த சாமியை பார்த்தேன் சார் அவங்க வந்து நந்தி வாசல் பக்கம் பார்த்துருக்கோம் சாமி கிழக்கு பக்கம் பார்த்துருப்பார் அங்கே சாமி மேற்கு பக்கம் எங்கேயே வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் ஈசனை ஒரு முறை பார்த்து என் உள்ளத்துக்குள்ளாக ஏந்தி கொண்டு விட்டேன் என்று சொன்னால் மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஈசனை பார்ப்பதிலே என்ன இருக்கிறது அங்கே பால அபிஷேகம் எட்டு மணிக்கு நடக்குதா இன்னைக்கு ஓகே நான் எட்டு மணிக்கு எங்கள் வீட்டிலேருந்தே பார்க்க முடியும் அப்படி தானே பத்து நாள் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் சஞ்சயன் சொல்லியிருக்கிறான் முதல் நாள் என்ன நடந்ததுன்னு தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ர சமவேதாயுத்சவக மாமக பாண்டவாச்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய என்ன நடந்தது தர்மக்ஷேத்திரம் ஆகிய குருக்ஷேத்திரத்தில் பத்து நாள் போருக்கு அப்புறம் முதல் நாள் நடந்ததை ஆக்ஷன் ரீப்ளே அன்னைக்கு டெலிகாஸ்ட்லாம் கிடையாது சஞ்சயன் கண்ணு நற்றவன் பார்த்து சொல்கிறானே எப்படி ஈசன் திருவருள் இருந்தால் எதுவும் நடக்கும் திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவியே சீர் அறுத்தானே ரொம்ப தீர்த்தம் ரெண்டு வே மூன்று வேண்டும் மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் முறையாக தொழுவோர்க்கு ரொம்ப முக்கியங்க இது வார்த்தை சொல்ல சர்குரு வாய்க்கும் மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் முறையாக தொழுவோர்க்கு வார்த்தை சொல்ல சர்குரு வாய்க்கும் சும்மா கிடைச்சிடாது குரு முகாந்திரமாக சும்மா கிடைச்சிடாது நிறைய பேர் கேட்பாங்க எனக்கு குருநாதராக இருக்கீங்களான்னு யாரிடத்திலும் நான் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் ஏனென்றால் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ரொம்ப கெட்டவன் ஒதுங்கிக்கிடுவேன் குருநாதராக இருந்து வழி நடத்துவது என்பது ஈசனாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மனிதனாக இருக்கக்கூடாது இறைவனே குருவாக வந்து வழி நடத்த வேண்டும் மாணிக்க வாசகனுக்கு வழி நடத்தியது போல நமக்கும் அவனே குருவாக வந்து வழி நடத்த வேண்டும் திருத்தமாம் பொய்கை தீர்த்தம் என்கின்ற பொய்கை அங்கே இருக்கக்கூடியது திருப்பெருந்துறையில் இங்கே திருப்பெருந்துறையில் சூரிய சந்திர கிரகண காலத்தில் சிறப்பு வழிபாடு இப்போ சந்திர கிரகணத்தும் போது ஒரு சில பெரிய பணம் படைத்தவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு செய்யப்படும்னு அறிவிப்பு செஞ்சாங்க உடனே எங்கிட்ட கேட்டாங்க சார் கிரகண காலத்தில் வழிபாடு செய்வது மரபு இல்லையே இங்கே செய்கிறாங்களே ஆகம விதிகளில் இருக்குதா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் திருப்பெருந்துறையில் இருக்கிறது ஆகம விதியில் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை திருப்பெருந்துறையில் சந்திர கிரகணத்தின் பொழுதும் வழிபாடு உண்டு சூரிய கிரகணத்தின் பொழுதும் வழிபாடு உண்டு ஏனென்றால் அடியார் வரும் மக்களுக்கு வரக்கூடிய இன்னல்களை நீக்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஈசன் எனவே அங்கே வழிபாடு உண்டு திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அறுத்தனே அர்த்தம்னா இங்கே பொருள்னு போடக்கூடாது இங்கே மெய்ப்பொருள் ஆனவன் அவன் மெய்யாகிய பொருளை கொண்டவன் இங்கே திருப்பெருந்துறையினுடைய இது வச்சுருக்கிறாரு கோபுர தரிசனம் கோபுர தரிசனம் கோடி பாப நிவாரணம் அது சூரிய சந்திர கிரகண காலத்திலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறக்கூடிய திருப்பெருந்துறை அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே அது என்னன்னு முதல்ல கேளு என்ன வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் இது கேட்குறதுல என்ன நமக்கு வலி குறைஞ்சிட போகுது என்னன்னு முதல்ல கேளு குழந்தைங்க வந்து சொல்லும் பொழுதே நீ என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படி சொல்லவே கூடாது நீ என்ன பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லிடாதீங்க அது என்ன சொல்லுதுன்னு முதல்ல கேளுங்க அது சொன்ன எல்லா கதைகளையும் கேட்டதற்கு பிறகு இப்படி தானே நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு விலை வளர்த்து போயிடும் அதனால் முதல்ல அவர்கள் பேச வேண்டும் அவர்கள் அவர்களை பேச விட்டு பேச விட்டு தான் செய்தியை தரணும் அடுத்த வரி போடுறார் பாருங்க மூன்றாவது பாடல் அருட்பத்தில் மூன்றாவது பாடல் எங்கள் நாயகனே அடுத்த வரி எனக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சில வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது இருந்தாலும் நான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல்களோடு இதை பொறுத்தவில்லை மாணிக்க வாசகரினுடைய வார்த்தைகளைத்தான் நான் பதிவு செய்கிறேன் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் எங்கள் நாயகனே எம் உயிர் தலைவா சிவபெருமானை சொல்கிறாரு மாணிக்க வாசகர் நீங்கள் இடையில் வேறு யார் பேரையாவது பொறுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு நாம் பொறுப்பு இல்லை எங்கள் நாயகனே எம் உயிர் தலைவா ஏலவார் குழலிமார் இருவர் ரெண்டு பேர் நீண்ட அழகிய உன்னுடைய ஜடாமுடியில் இருக்கின்ற கங்கை ஒருத்தி உமை அம்பிகை ஒருவள் இருவரும் சேர்ந்து உன்னிடத்திலே இருக்கிறார்கள் இருவர் தங்கள் நாயகனே 
கங்கைக்கு என்ன வைக்கலாம் எல்லா நேரமும் சடாமுடியிலிருந்து கங்கையை வச்சுட்டோமே வேற என்ன வைக்கலாம்னா கங்கைக்கு நடைபெறக்கூடிய ஹார்த்தியை எடுத்து வைக்கலாம்னு கௌஷிக் வச்சிருக்கிறாரு இந்த கங்கா ஹார்த்தியை பார்த்தால் மனதில் எண்ணியது கைகூடும் மனதில் ஏதாவது ஒன்று நினைச்சிருக்கிறோம்னா இந்த கங்கா ஹார்த்தியை பார்த்தா கைகூடும் தங்கள் நாயகனே தக்க நல் காமன் தனது உடல் தடல் எழ விழித்த செம்கண் நாயகனே இது ரொம்ப முக்கியமான இடம் அடியார் பெருமக்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துங்க மிக மிக முக்கியமான இடம் தக்க நல் காமன் தனது உடல் தடல் எழ விழித்த காமனை எரித்து தகனம் புரிந்த இடம் திருக்குறுக்கை வீரட்டானம் என்கின்ற தலம் அட்ட வீரட்டான தலங்களுள் ஒன்று ஆண் குழந்தைகளை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு பெண்ணை பார்க்கின்ற பொழுது இவள் என் சகோதரி என்கின்ற உணர்வு நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய குழந்தைகளினுடைய உள்ளத்தில் எழுந்தால்தான் இந்த சமுதாயம் நல்லபடியாக மலரும் அப்படி என்ன மலரலைன்னு சொன்னால் இந்த சமுதாயம் எவ்வளோ உயர்ந்தாலும் கீழே தான் போகும் பொருளாதாரம் தான் அப்புறம் முதல்ல மன செழுமை மிக மிக அவசியம் அந்த மன செழுமைக்கு திருக்குறுக்கை வீரட்டானம் என்கின்ற தலம் காம தகன மூர்த்தி காமனை தகனம் செய்த மூர்த்தி இந்த மூர்த்தியை நினைவிலே அப்போ அவ்வப்பொழுது எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னு சொன்னால் நம்முடைய நிலை இருக்குல்ல படிப்படியாக உயரும் ஒரே நாளில் உயர்ந்துடும்னு நான் சொல்ல முடியாது படிப்படியாக உயரும் செம்கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய அம்கணா அம்னா அழகான என்று பொருள் அம்கணா அடியே நாதரி தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாகி என்னன்னு கேட்டு அருள் செய்யணும் இந்த திருப்பெருந்துறைக்கு இன்னொரு சிறப்பு நமது நிழல் இறைவன் மீது படும் நீங்க முன்னால நின்று ஈசனை வணங்கினா நம்முடைய நிழல் ஈசனின் மீது படும் திருப்பெருந்துறையில போய் வணங்கினீங்கன்னு சொன்னா நம்முடைய நிழல் ஈசனின் மீது படும் இந்த இடத்துல ரெண்டு தகவல் சொல்லிடுறேன் எந்த சுவாமியையும் நேரா நின்று வணங்கக்கூடாது எந்த சாமியையும் நேருக்கு நேர் நின்று வணங்குதல் கூடாது ஒன்று இடது பக்கம் அல்லது வலது பக்கம் நின்று தான் வணங்கணும் நம்ம ஆட்கள்லாம் இன்னி வரைக்கும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சனீஸ்வரரை மட்டும்தான் அப்படி வணங்கக்கூடாது மற்ற எல்லா சாமியும் நேருக்கு நேராக நின்று வணங்கலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வணங்கக்கூடாது ஒன்று இடது பக்கம் அல்லது வலது பக்கம் நின்று வணங்க வேண்டும் சுவாமியினுடைய பார்வையை நீங்கள் மறைக்கக்கூடாது ஏன்னா அவர் யாரை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அவர் பார்த்துக்கிடுவார் நாம் நேராக நின்று தரிசனம் செய்தோம்னா பின்னால் இருக்கக்கூடிய தரிசனம் செய்கின்ற அடியார் பெரு மக்களுக்கு நாம் மறைச்சிருவோம் அதனால் தயவு செய்து மறைக்காதீங்க நான் பல நேரங்களில் இந்த அறநிலையத்துறை நடத்தக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவாச்சாரிய பெருமக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னம்பாங்க சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மந்திரங்களை முழுசா சொல்லலை திருநீர் கொடுக்கல பூ கொடுக்கல குங்குமம் கொடுக்கல அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லைங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு விதித்திருந்தால் ஈசனையே கொண்டு வந்து கொடுப்பான் ஆனால் சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் சன்னதியை மறைத்து கொண்டு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அங்கே ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு உடை திருத்தணுமா ஓரமாக நின்று திருத்திக்கலாம் சன்னதியை மறைத்து கொண்டு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது ஆனால் திருப்பெருந்துறையில் நேராக நின்று வணங்கலாம் உங்களுடைய நிழல் சுவாமி மேலே படும் ஏன்னா முன்னால் இருக்கிறது யார் தெரியுங்களா மாணிக்க வாசக பெருந்தகை ஈசன் இல்லை மாணிக்க வாசக பெருந்தகை எனவே அங்கே நீங்கள் நேரடியாக நின்று வணங்கலாம் செம்கண் நாயகனே சிறந்த கண்ணுங்களை கண்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாயகனே தலைவனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேபிய சீர் அம்கணா அம்முன்னா அழகான என்று பொருள் அழகான கண்களை கொண்டவனே அடியே ஆதரித்து அழைத்தால் ஒரு ஆதரவுன்னு கேட்டால் நிறைய பேர் உதவின்னு கேட்டால் ஊரை விட்டே ஓடிடுவான் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குங்கிறது எப்போ தெரியுமா தெரியும் ஒரு பத்து ரூபா கடன் கேட்டு பாருங்க அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குதுன்னு அப்போ தான் நான் சார் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னால் கேட்டுருந்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பேனே அரை மணி நேரம் முன்னால் கேட்டுருந்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவா கூட கொடுத்துருப்பேனே பேர் ஆனால் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் தான் முக்கியமே தவிர இருக்கிற பணம் முக்கியம் இல்லை நீங்கள் கொடுத்தால் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் கொடுக்காமல் வைத்து கொண்டிருந்தால் நிறைய குருநாதர் எங்கள் குருநாதர் அடிக்கடி சொல்கிறது குட்டை தேங்கிச்சுன்னா நாற்றம் எடுக்குண்டா அது ஓடிச்சுன்னா ஓட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பார் நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க நீங்களும் கொடுக்கப்படுவீர்கள் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் நீங்கள் கொடுப்பவராக இருந்துவிட்டால் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அது எந்துவே என்று அருளாகி அடுத்தது இந்த இடத்த சொல்கிறதுக்கே ரொம்ப மனம் நெகிழ்வாக இருக்கிறது இந்த நான்காம் பாடலில் கமல நான்முகினும் முகனும் 
கார்முகில் நிறத்து கண்ணனும் நன்னுதற்கரிய விமலனே அவங்களால் நெருங்க முடியல ஈசனை நெருங்க முடியல என்ன சிறப்பு தெரியுங்களா இதில் பிரம்மனாக வேடம் போட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தை கண்ணனாக வேடம் போட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தை சிவபெருமானாக வேடம் போட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தை இது வரைக்கும் எல்லாம் படத்தை தானே வச்சுக்கிட்டு வந்தோம் கௌஷிக்கிட்ட சொன்னேன் இந்த வாட்டி குழந்தைகளை வைப்போமா அப்படின்னு கிடச்சா வச்சிடுறேன்னு வச்சார் கண்ணனாக வேஷம் போட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை நம் வீட்டில் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் அனைத்தும் இறைத்தன்மை பொருந்தியவை அவர்களை கண்டிக்கிறதுங்கிற பேரில் அவங்களுடைய சிறகுகளை வெட்டாதீங்க அதெல்லாம் சுவாமி கொடுத்துருக்கக்கூடிய வரம் நம் குழந்தைகள் என்பவர்கள் நம் வழியாக வந்தவர்களே தவிர நம்முடையவர்கள் இல்லை அதனால் ஏன் குழந்தை எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்லாதீங்க அது ஈசன் கொடுத்துருக்கிறான் இறைத்தன்மை பொருந்தியவை குழந்தைகளை கொண்டாடுங்கள் குழந்தைகளை கொண்டாடுங்கள் குழந்தைகளை கொண்டாடுகின்ற வீட்டில் தான் லக்ஷ்மி தேவி வாசம் செய்வாள் எனவே குழந்தைகளை கொண்டாடுங்கள் படிக்கவே இல்லை வச்சு நாலு சாத்து சாத்திட்டேன்னு சொல்லாதீங்க படிக்கவே இல்லை அது படிக்கவே இல்லைன்னு இல்லை அதுக்கு பாவம் படிக்க தெரியல என்னை மாதிரி மக்கா இருந்தால் என்ன பண்ணும் யோசிச்சு பாருங்க அதனால் அதை போய் படிக்க தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக சொல்லி கொடுக்க எனக்கு தெரியவில்லை என்று குற்றத்தை உங்கள் மீது சுமத்தி கொள்ளுங்கள் அப்படி குழந்தைகளை தெய்வமாக கொண்டாடினால் உங்களுடைய இல்லம் கொண்டாடப்படும் கமல நான்முகனும் தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கக்கூடிய நான்முகன் பிரம்மன் கார்முகில் நிறத்து கரிய முகில் போன்ற நிறத்துக்கு சொந்தக்காரணனாகிய கண்ணன் நன்னுதற்கு அரிய நெருங்க முடியாத விமலனே விமலம்னா குற்றமற்றவன் தூயவன் எங்களுக்கு நீ வெளிப்பட வேண்டும் எமக்கு வெளிப்படாய் தோன்றணும் உள்ளேயே உட்கார்ந்துருக்கிறிய அரு உருவ நிலையில் லிங்க வடிவிலேயே இருக்கிறிய கேட்டால் அரு உருவம்னு ஒரு கதையை வேற சொல்லி விட்டுடுறாங்க சாமிக்கு இன்னும் சில பேர் அண்ணாபிஷேகத்தின் போது சந்தன அலங்காரத்தின் பொழுது கண்ணெல்லாம் வச்சு நமக்கு சிவபெருமானினுடைய கண்ணுன்னு காட்டிடுறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு நீ வெளிப்பட வேண்டும் எப்படி வெளிப்பட வேண்டும் ஒரு துன்ப காலத்தில் உதவி செய்து எனக்கு நீ வெளிப்பட வேண்டும் எமக்கு வெளிப்படாய் எங்களுக்கு வெளி எனக்கு வெளிப்படாய்னு போடல எமக்கு வெளிப்படாய் அடியார் வர மக்களுக்காக மாணிக்க வாசகர் எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியந்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் அப்படியே தழல் உருவில் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக வெளிப்பட்ட என் தந்தையாகிய ஈசனே திமில நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அமலனே வேதங்கள் நான்கினும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வேத விற்பன்னர்கள் பல நேரங்களில் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் வேத விற்பன்னர்களை ஒருபோதும் அவதூறு செய்யாதீர்கள் இதோடு நீங்கள் வேற எதையாவது ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது வேத விற்பன்னர்களை ஒருபோதும் அவதூறு செய்யாதீர்கள் அப்போ வேதம் ஓதுகின்றவர்கள் தவறாருனா அதை ஈஸ்வன் பார்த்து கொள்வான் அவர் சரியா இல்லை சார் அதை ஈசன் பார்த்து கொள்வான் திமில நான்மறை பேரொலி கொண்ட வேதங்கள் அந்த ஒலியின் வழியாகத்தான் உயிர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்றைக்கும் இந்த உலகில் அது யாரும் லிப்பி கிடையாதுங்க எழுத்து கிடையாது அது சப்தத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தது அந்த வேதம் எப்போ தெரியுமா அழிந்தது எப்போ அழிந்ததுன்னா என்றைக்கி அதுக்கு ஸ்கிரிப்டுன்னு ஒன்று வந்து புக்குன்னு ஒன்று வந்துச்சோ அன்றைக்கி தான் இது அழிந்தது எங்கள் குருநாதர் இதை சொன்னப்போ எனக்கு விளங்கலை இது எப்படி சார் அது புக்கு வந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் படிச்சுருப்பாங்களே என்ன நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் தோணிச்சு எங்கள் குருநாதர் உடனே சொன்னார் ஒன்றும் இல்லடா தம்பி இது இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் உனக்கு இன்னொரு அஞ்சாறு வருஷம் போச்சுன்னா உனக்கு இது விளங்கிடுவார் அப்போது நான் வந்து கல்லூரி படிப்பு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ லைப்ரரியில் போய் புக் எடுப்பேன் உங்களுக்கு நூலகத்தில் போய் புக் எடுத்தோம்னா புத்தகங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பதினைந்து நாள் கால அவகாசம் கொடுப்பார்கள் அதுக்குள்ள புத்தகத்தை படிக்கணும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அந்த புத்தகத்தை வச்சுக்கணும்னா நீங்கள் போய் ரினியூ பண்ணிக்கணும் நீட்டிப்பு செய்திக்கணும் கால நீட்டிப்பு செய்து கொள்ளணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளே அந்த புத்தகங்களை படிச்சுருவேன் முடிஞ்சால் அதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு வாரத்தில் படிச்சுட்டு வேறு புத்தகங்களை எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு வேறு வேறு புத்தகங்களை எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் ஒரு காலம் நீங்கள் இப்போ என்ன நினச்சிடக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு காலம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் படித்து முடித்தேன் ஒரு வேலை கிடச்சிது வேலை கிடச்ச உடனே இனிமேல் மாதந்தோறும் இரநூறு ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் வாங்க வேண்டும்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் மாதம் மாதம் இரநூறு ரூபாய்க்கு புத்தகம் வாங்குகிறேன் இது நாள் வரையிலும் ஒரு புத்தகத்தை கூட பிரட்டி படிக்கல ஏன் 
இந்த புத்தகம் தான் என்னோட புத்தகமாச்சு எப்போ வேணா படிச்சுக்கலான்னு வச்சேன் பாருங்க எப்பவுமே படிக்கல புரியுதுங்களா அது இன்னொருவருடைய புத்தகமாக இருந்த வரையிலும் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக படிக்க முடிந்த என்னால் என் புத்தகம்னு ஆன உடனே எப்பவுமே படிக்க முடியாத ஒரு சோம்பேறித்தனத்துக்கு நான் ஆளாயிட்டேன் அப்படி தான் ஆனால் பழைய காலத்தில் புத்தகம் வாங்கி தரமாட்டாங்க தெரியுமா அண்ணனுக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த புத்தகம் மாறலைன்னா அதே புத்தகம் தான் தம்பிக்கும் வரும் அம்மா அவன் எழுத்து புரியல நீ ஒரு முறை எழுது அப்படின்னுடுவாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி புரியலைனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி ஜெராக்ஸ் எடுத்தால் நல்லா புரியும் நீ ஒரு வாட்டி எழுத வேணாம் கஷ்டப்பட வேணாம்னு பையனுக்காக என்லார்ஜ் பண்ணி ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்களா பையன் எழுதுறதே மறந்துடுறான் எக்ஸாம் ரெண்டரை மணி நேரம் எழுதணும்னா ரெண்டரை மணி நேரமாக எழுதணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எக்ஸாம்ஷன் தருவாங்களா அப்படின்றான் எனக்கு பதிலாக வேறு யாராச்சும் எழுதுவாங்களா எழுதி பழகினால் தானே எழுத முடியும் இல்லை வாழ்ந்து பழகியவர்களால் தான் வாழ்க்கையை சொல்ல முடியும் நம் ஆட்கள் வாழவே இல்லை அதுக்குள்ள வாழ்க்கையை பற்றி விளக்கம் கேட்கிறார்கள் வாழ்ந்து பார்த்தால் தான் புரியும் இந்த வாழ்க்கையில் எவ்வளவு இடர்பாடுகள் இருக்கின்றன அந்த இடர்பாடுகளை ஈசன் துணையோடு எப்படி களைய வேண்டும் என்று திமில நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் இந்த சந்நிதியில் திருப்பெருந்துறையில் கற்பூர தீபம் இருக்குல்ல சந்நிதியை தாண்டி வெளியே வராது கற்பூர தீபம் இருக்குல்ல சன்னதியை தாண்டி வெளியே வராது இங்கெல்லாம் கற்பூரம் காமிச்சோம்னா வெளியிலையும் கற்பூரம் காட்டி கொண்டு வருவார்கள் இங்கே கற்பூர தீபம் சன்னிதியை தாண்டி வெளியே வராத ஒரு திருக்கோயில் திருப்பெருந்துறை திருக்கோயில் திமில நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவியே சீர் அமலனே சிறப்பான அமலன் அமலன்னா குற்றமற்றவன் அடியே நாதரித்தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே பயப்படாத டோன்ட் வரி ஐம் ஹியர் இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் அழும் இரவு பொழுதில் அழும் சின்ன குழந்தைங்க இரவு பொழுதில் ஏதாவது ஒரு கனவு கனவு வந்துருச்சுன்னா வீழ்ந்து கத்தும் அந்த அம்மா எங்கேயோ இருப்பாங்க புள்ள எங்கேயோ கடக்கும் உருண்டு பிரண்டு ஆனால் இந்த அம்மா எங்கேயோ இருந்துக்கிட்டு அப்படிம்பாங்க பாருங்கள் அந்த புள்ள அங்கே அழுகியை நிறுத்திடும் அம்மாவும் பிள்ளையும் தொடக்கூட மாட்டாங்க எங்கேயோ இருப்பாங்க நான் பல நேரங்களில் வியந்து பார்த்துருக்கிறேன் எங்கள் இல்லங்களில் எப்படி இந்த குழந்தை தாயினுடைய ஒரு குரல் அப்படின்னு ஒன்று அம்மா இருக்கிறாங்கிற நம்பிக்கையில் தூங்குது ஆனால் ஈசன் நமக்குள்ளாகவே இருக்கிறான் எங்கே என்று நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் திமில நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீரமலனே அடியே நாதரி தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே பயப்படாதுன்னு வந்து நில்லை எனக்காக கொஞ்சம் பயப்படாத டோன்ட் வரி ஐம் ஹியர் அப்படின்னு எனக்கு முன்னால் வந்து தில்லு அதனால தான் எமக்கு வெளிப்படாயின்னு முதல் பாடலில் வச்சுருக்கிறாரு எமக்கு வெளிப்படணும் வந்து என் முன்னால் நிற்க வேண்டும் என் துன்பங்களை தீக்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல காது கொடுத்து கேளு காது கொடுத்து கேட்டாலே நமக்கு பாதி துன்பங்கள் போயிடும் துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுடல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய் சுவடு ரொம்ப அற்புதமான வரி இந்த வரிக்கு திருக்கோயிலுக்குள்ளாக விளக்கம் சொல்வது கொஞ்சம் கடினம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் மண்ணால் லிங்கம் செய்து வழிபட்டாள் அம்பிகை அப்படி மண் லிங்கத்தை செய்து வழிபடுகின்ற பொழுது நீரினை பெருக்கெடுத்து வரச் செய்கிறான் ஈசன் பெருக்கெடுத்து வரக்கூடிய நீரின் வெள்ளத்தின் காரணமாக செய்த மணல் லிங்கம் அடித்து சென்று விடுமோ என்கின்ற அச்சத்தில் தான் எழுப்பிய மண் லிங்கத்தை அம்பிகை தானே தழுவிக்கொள்கிறாள் அதற்கு பதிவு செய்கிறார்கள் வலை தழும்பும் முலை தழும்பும் ஒருங்கே பெற்ற ஈசன் என்று பதிவு செய்கிறார்கள் அந்த வரிய மாணிக்க வாசகர் இங்கே ஒரு பகுதியை வச்சிருக்கிறாரு துடிகொள் நேரடையால் சுரிகுடல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய சுவடு அவளுடைய தனங்களால் ஏற்பட்ட சுவடு உன்னுடைய வடிவத்தில் இருக்குது என்ன பொருள் தெரியுமா அம்பிகை அணைத்தாள் அத்தகைய அன்போடு அணைக்கிறாள் என்று பொருள் ஏதோ தழுவுவது என்பது சாத்திரத்துக்காக இல்லை அம்பிகை அனைத்த தழுவல் இருக்கு இல்லையா இந்த உலகத்து உயிர்களையெல்லாம் அம்பிகை அப்படி தழுவி காப்பாற்றுகிறாள் என்று பொருள் பொடிகொள் வான் தழலில் புள்ளி போல் அப்படியே தடல் வி ஒளியா வருகின்ற போது அம்பிகையினுடைய முளை தழுவு பட்ட இடம் மட்டும் ரெண்டு புள்ளி போல இரண்டு பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே அப்படியே ரெண்டு ஒளி தங்கு மார்பாக அவனுடைய பரந்த மார்பு இருக்கிறது என்பதை மாணிக்க வாசக பெருந்தகையினுடைய வரிகளிலே நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் என்பதை சொல்லி செடிகொள் வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் நிரம்ப செடிகொடிகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி இன்னைக்கு நம்ம என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை சார் 
ஒரு மரமாவது வளர்க்கணும் திருக்கோயில்களிலெல்லாம் என்ன உண்டு தெரியுங்களா ஸ்தல விரக்ஷம் என்று ஒன்று உண்டு ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஸ்தல விரக்ஷம்னு ஒன்று உண்டு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் தனியாக மரம் என்று ஒன்று உண்டு செடி உண்டு வீடுகள் தோறும் நம்ம வீடுகளில் கொல்லைன்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதெல்லாம் கொல்லைப்புறம்னு ஒன்று இருந்துச்சு நீங்கள் அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கக்கூடாது இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீட்டை கட்டிட்டு இதில் எது சார் கொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஆனால் அப்படிலாம் இருந்த வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை அங்கே செடி கொடிகளை எல்லாம் பயிரிடுவார்கள் உணவு சமைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்றாலும் தன் வீட்டு கொல்லையிலே பயிர் செய்த கீரையை எடுத்து வை வந்து உப்பில்லாமலே ஓட்ட சட்டியில் வேக வச்சு வர விருந்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய நுட்பமான தலைவிகள் வாழ்ந்த தேசம் இது நீங்கள் என்ன வாங்கி வச்சுருக்கிறீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு உருந்தாலியை கூட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு பேச மாட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லைனாலும் யாருக்கும் தெரியாமல் வருவிருந்து ஓம்பக்கூடியவர்கள் நம்முடைய இல்லத்தரசிகள் அப்படி உயர்ந்த செடிகொள் வான்பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துரை ஏன் இந்த தகவலை சொன்னேன்னா இந்த கோயிலில் தான் சாதம் வந்து சாதாரணமாக போகிறதில்ல அங்கே சுவாமிக்கு முன்னால் பட்டை கல் ஒன்று இருக்கும் அந்த பட்டை கல்லில் தான் சாதத்தை அப்படியே கொட்டுவாங்க அன்னம் நமக்கு ஆவி அவனுக்கு எழும்பி வரக்கூடிய ஆவி இருக்குல்ல அதுதான் அவனுக்கு அதனால் சுட சுட சோத்தை வடித்து அந்த பட்டை கல்லில் அப்படி கொட்டுவாங்க ஆவி பறக்கும் அந்த ஆவியை அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் அன்னத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அடிகளே அடியன் ஆதரித்து அழைத்தால் நான் ஆதரித்து அழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே அது என்னன்னு வந்து கேளு வேற எதுவும் நீ செய்ய வேணாம் தீக்கிறத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல என்னன்னு கேளு பல நேரங்களில் இறைவனினுடைய திருவருள் என்னன்னு கேட்டால் போதும் அடுத்த வரி ரொம்ப இதற்கு இணையாக இன்னொரு வழியை சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல மாணிக்க வாசக பெருந்தகையால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு வரியை போட முடியும் என்று நான் கருதுகிறேன் துப்பனே துப்பனேனா இந்த உயிர்களுக்கு துணை வழியாக இருப்பவன் ஈசன் என்று பொருள் என்ன வலிமை துணை வலினா ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இந்த ஆன்ம பலம் ஒன்று இருக்கிறது இந்த ஆன்மா எப்பொழுதும் பலத்தோடையே இல்லை ஒரு சில தோல்விகள்னு வந்த உடனே இந்த ஆன்மா துவண்டு போயிடுது இப்படியே முடிஞ்சு போயிடுமோ வாழ்க்கை அப்படின்னு அதை நம்ம அடுத்த குழந்தைகளுக்கு தயவு செய்து அடுத்த தலைமுறைக்கு தோல்வியை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்கள் இதில் தோத்துட்டா கவலைப்பட்டுறாத இது ஒன்றும் இல்லை படிப்பில் தோத்துட்டா வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது வாழ்க்கையில் தோத்துட்டா வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது திருக்கோயிலுக்கு வரீங்க திருநீர் கிடைக்கல பரவாயில்ல சுவாமி எனக்கு மாலையை வீட்டுக்கு அனுப்புவார்கிற நம்பிக்கையோடு போங்க பிரசாதம் கிடைக்கலையே என்ன நடக்குமோனு பயப்படாதீங்க சுவாமி என் இல்லம் தேடி வந்து எனக்கு பிரசாதம் தருவார் என்று நம்பிக்கையோடு இருங்கள் ஏனென்றால் கடவுள் நம்பிக்கை தான் முக்கியமே தவிர பிரசாதம் இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் வண்டி வண்டியாக திருநீர் கிடைச்சும் பயன் இல்லை எனவே கடவுள் நம்மை காப்பாற்றுவார் என்கின்ற நம்பிக்கையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உயிர்களுக்கு துணை வலியாய் இருப்பவன் துப்பன் துப்பனே தூயாய் ரொம்ப தூயவன் வெள்ளீர் உதைந்து எழுதுளங்கு ஒளி வைரத்து ஒப்பனே வைரம் போன்றவன் நேர்மையானவன் உன்னை உழ்குவார் மனத்தில் உருசுவை அளிக்கும் ஆரமுதே எல்லாருடைய மனத்துக்குள்ளேயும் வந்துடமாட்டான் யார் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களினுடைய உள்ளத்துக்குள் தான் ஈசன் தோன்றுவார் அதுக்கு போட்டார் பாருங்க உள்குவார் மனத்தில் உருசுவை அளிக்கும் ஆர் அமுதே சார் நீங்க நினைச்சா எல்லாம் நடக்குது உங்க மூலமா சொல்றேன் நீங்க போய் ஈசனிடத்தில் சொல்லுங்கள் என்று யாரிடத்திலும் சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் உங்கள் மனதிலே நினைத்து நினைத்து ஈசனிடத்தில் சொன்னீங்கன்னு சொன்னா நினைந்து நினைந்து இல்லையா வள்ளலார் சொல்றது இல்லையா அன்பு மிகுதியாக வெள்ளம் தழ்தும்பி நின்று நீங்கள் ஈசனிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்தால் அந்த விண்ணப்பம் உடனடியாக பரிசீலனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உடனடியாக எதுப்பார் சுவாமி அது எந்த கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி இந்த வினாடி வைங்க இந்த வினாடியிலே அந்த கஷ்டம் தீந்துடும் உழ்குவார் மனத்தில் உருசுவை அளிக்கும் என்ன எண்ணம் அப்படியே வள்ளுவர் வச்சார் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறின் சுவாமி வந்து காப்பாற்றுவாருங்கிற நம்பிக்கை மனசில் வந்துடுச்சுன்னா அந்த வேலை கண்டிப்பாக சுவாமியால் நடத்தி தரப்படும் ஆனால் எனக்கு நம்பிக்கை வரல அது எப்படி ஏன் பிரச்சனையை சாமி தீர்க்கிறது இது மட்டும்தான் அவருக்கு வேலையா என்ன 
அவருக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனை அதில் இது ஒன்று அப்படின்னு நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை அது எந்துவே என்று அருளாயே செப்பமாம் மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் அம்பிகையினுடைய திருவடி மட்டும்தான் அங்கே அம்பிகைக்கு முழு உருவம் கிடையாது திருவடி மட்டும்தான் செழுமலர் குருந்தம் மேவியே சீர் அப்பானே அடியே நாதரித்து அழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே நான் உன்னை கூப்பிட்டா அது என்னன்னு வரணும் ரிஷபவாகணும் வெள்விடை பெருவிழா காட்சி ஈசன் வந்து இந்த ரிஷப வாகனத்தில் சுவாமியை பார்த்தீங்கன்னா நாம் செய்த பாபங்கள் எல்லாம் விலகிவிடும் நாம் வெள்விடை பெருவிழாவில் பன்னெண்டு மணிக்கு விழிச்சிருந்து பார்க்கணும் யாரோ ஒருவர் பதிவு செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சுவாமிக்கு நேராக அங்கே வந்து கோபுரவாசல் தீபாராதனை பார்ப்பதற்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது வாய்ப்பு சீரப்பானே என்னுடைய தந்தையாகியவனே செழுமை பொருந்தியவனே அடியேன் ஆதரித்தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே என்னன்னு கேட்டு வா வேதங்கள் திருத்தமாக ஒலிக்கப்படுகின்ற திருப்பெருந்துறை அப்பனே நான் அழைத்தால் நீ உடனடியாக வர வேண்டும் என்று ஆறாவது பாடல் முடிகிறது ஏழாவது பாடல் பாருங்க மெய்யனே மெய்ப்பொருளானவன் மெய்யானவன் உண்மை பொருள் உண்மை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் ஈசன் குடிகொண்டிருக்கிறான் உண்மை கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்கும் கொஞ்சம் குத்த கூட செய்யும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி உண்மையாக இருக்க பழகிவிட்டீர்கள்னு சொன்னால் யாரும் உங்களை தப்பு சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டாரு நான் திடும்னு போயிட்டேன் அங்கே போன இடத்துல அவர் சாப்பிட்லாமா சார்ன்றார் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் திடும்னு கூப்பிட்டீங்க நான் ஒரு சட்டையை எடுத்து போட்டு வந்தேன் என் பையில் சுத்தமாக காசு கிடையாது நான் ஒரு பைசா கூட இல்லாமல் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன சார் நான் பே பண்ணுறேன் வாங்கன்னார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் உட்காடுறோம் அவர் பர்ஸு சார் பர்ஸு வீட்டில் இருக்குது சார்ன்றார் யோசிச்சு பாருங்க முதல்லையே நான் என்னிடத்தில் இல்லைன்னு உடனே என்கிட்ட இருக்கா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த இடத்தில் உண்மை சரியாக பேசப்பட்டிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பரவாயில்ல சார் பேக்கெட்டில் ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எனக்கு தெரியலன்னு அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எங்கெங்கே விழுகின்றீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் மீண்டும் விழாமல் உங்களை நீங்களே பாதுகாத்து கொள்வீர்கள் இதுதான் ஒரு சிறப்பு நான் இந்த இடத்துல விழுந்துருவேன் என் கூட பயணப்படுறதுனா வா அப்போ யாரும் வரமாட்டாங்கல்ல யோசிச்சு பாருங்க சார் நான் பணத்தாசை பிடிச்சவேன் உங்கள் பாக்கெட்டில் பணம் தான் எடுத்து செலவு பண்ணிடுவேன் பணம் உள்ளவன் என்கிட்ட வரமாட்டான்ல பணம் உள்ளவன் என்கிட்ட வரலைனாலே எனக்கு மற்ற மற்ற பிரச்சனை இல்லை இல்லை அதனால் அப்படி சொல்லிவிடணும் உண்மையை சொல்லிவிடுங்கள் உண்மை கொஞ்சம் கடினமானதாகத்தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கசப்பாக கூட இருக்கும் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுங்க இது வாழ்க்கைக்கு கசப்பாக இருப்பது போல தோன்றும் ஆனால் அது அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு உயர்வாகத்தான் மலரும் மெய்யனே விகிருதா விகிருதம்னா இந்த உலகியலில் வேறுபட்டவன் ஒரே நிலைப்பாட்டில் ஈசன் இருப்பதில்லை இந்த உலகியலில் அவன் வேறாக இருக்கின்றவன் மேவலர் புறங்கள் மூன்று எரித்து பகைவர்களினுடைய முப்புறங்களை ஒரு புன்னகையால் எரித்தவன் ஈசன் மேருவை வில்லாக்கி முப்புறம் எரித்த கையை உடையவன் காலால் காலானை காய்ந்த கடும் தடல் புழம்பு அண்ணன் இங்கே மீண்டும் காலனை எட்டி உதைத்த கதை திருக்கடவூர் இந்த திருக்கடவூர் கதை ஏன் வந்தது தெரியுங்களா திரும்பவும் இன்றைக்கி காரிநாயனார் பிறந்த ஊர் திருக்கடையூர் அதனால் இங்கே அந்த தகவல் வருகிறது எவ்வளோ அற்புதம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சிறப்பிலும் ஈசன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் சிறப்பு காய்ந்த கடும் தடல் புழம்பண்ண மேனி செய்யனே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய ஐயனே அடியே நாதரித்தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே இங்கே பக்தனுக்குத்தான் முதலிடம் ஆணியில் விழா கொண்டாடப்படுகிறது திருப்பெருந்துறையில் மார்கழியில் விழா கொண்டாடப்படுகிறது இரண்டு விழாக்களும் மாணிக்க வாசகனுக்கு எடுக்கப்படுகின்ற விழாவே தவிர சிவபெருமானுக்கு எடுக்கப்படக்கூடிய விழா இல்லை பக்தனுக்குத்தான் அங்கே முதலிடம் எனவே அடியார்வர் மக்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு தலம் என்று சொன்னால் அது திருப்பெருந்துறை தலம் ஐயனே அடியே நாதரித்தழைத்தால் நான் உன்னை எனக்கு உதவி செய் என்று கூப்பிட்டால் அஞ்சாதேன்னு நீ வரணும் அது என்னன்னு முதல்ல கேட்கணும் பயப்படாதேன்னு சொல்லணும் அது என்னன்னு கேட்கணும் அந்த இரண்டையும் ஈசன் செய்வானே ஆனால் அடுத்தது முத்தானே எட்டாவது பாடல் முத்தானே முதல்வா முக்தியை தரக்கூடிய ஒருவன் அவன்தான் வேற யாராலும் முடியாது முக்கனா முனிவா மூன்று கண்களை உடையவன் அவனே முனிவன் முட்டரா மலர் வரித்து இறைஞ்சி பக்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு இதுக்குள்ள கண்ணன் ஆயிரத்தி எட்டு மலர்களை கொண்டு திருமால் அர்ச்சிக்கிறான் அப்படி அர்ச்சிக்கின்ற பொழுது ஒரு நாள் ஒரு மலர் குறையுது ஆயிரம் பூ இல்லை தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பூ தான் இருக்குது 
தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பூ இருக்குதே இன்னும் ஒரு பூ இல்லையேன்னு பார்க்கின்ற பொழுது கவலைப்படலை தன்னுடைய கண் மலரை பறித்து வழிபாடு செய்கிறான் ஈசனை எனவே அவனுக்கு சக்கரம் தந்த கதை அந்த கதை பக்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யும் முக்தியையும் தருவான் அருளையும் செய்வான் சில பேர் ஒன்று கொடுத்தா ஒன்று தரமாட்டான் என்கிட்ட ரெண்டு வச்சுருக்கிறேன் உனக்கு எது வேணும்னு கேட்பான் ஒரு குழந்த தாய் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த குழந்தைக்கு கற்பிச்சுக்கிட்டே வரா இவங்ககிட்ட இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அதுதான் நமக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே வரா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிச்சு அந்த குழந்தை கையில் ரெண்டு ஆப்பிளை கொடுத்தாங்க கொடுத்த உடனே அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் தரியா அப்படின்னாங்க அது ஒரு ஆப்பிளை கடிச்சுது கடிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் தரையான உடனே இன்னொரு ஆப்பிளையும் கடிச்சுது அந்த அம்மாவுக்கு முகம் சின்னதாக போயிடுச்சு ஆஹா என்ன ரெண்டு ஆப்பிளையும் எச்ச பண்ணிடுச்சு நான் கேட்டேன் உடனே அவசர அவசரமாக கடித்து திங்கிறதுக்கு இந்த குழந்தை முயற்சி செய்தோ அப்படின்ன உடனே அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு இது ரெண்டுத்த இது தான் சுவையாக இருக்குது இதை நீ சாப்பிடு நாம் முதல்ல அது சாப்பிட்ட உடனே கொடுப்பதற்கு தயாரில்லை என்றே நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஈசன் திருவருள் அப்படித்தான் நமக்கு தரலேன்னு உடனே காலதாமதம் ஆயிடுச்சு ஈசனுக்கு தர விருப்பம் இல்லையோ என்று ஒருபோதும் கருதி விடாதீர்கள் அதை அவன் வச்சுருந்து பார்க்குறான் இது இவனுக்கு சரிபடுமா சரியாக வரும் இந்த சூடு ஆறிடுச்சு சாப்பிடு பொங்கலை இப்போன்னு கொடுக்குற ஒரு தாயினுடைய மனநிலையில் நமக்காக நம்முடைய துன்பங்களை அவன் வாங்கி கொண்டு அனுபவித்து இது இன்பமாக இருக்கிறது என்று நமக்கு மீண்டும் தரக்கூடிய தாயினும் மேலானவன் பக்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் பொருந்தியவன் ஈசன் அப்படிப்பட்ட ஈசன் சித்தன் எல்லாம் வல்ல சித்தன் அவன் தான் திரு மதுரைக்கு பார்த்தோம்னா நமக்கு திருவிளையாடல் புராணத்தில் எல்லாம் வல்ல சித்தராகிய படலம் எதை வேணா செய்வார் திருப்பூவனம்ங்கிற தலம் திருப்பூவனம்ங்கிற தலம் மதுரைக்கு பக்கத்தில் பணத்திற்கு உடலை விற்று செய்ய பொருள் செய்யக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடிய ஒருவள் உடலை பணத்துக்கு விற்று பொருள் செய்யக்கூடிய ஒருவள் அவளுக்கு ஆசை சுவாமிக்கு சோமாஸ்க் அந்த வடிவத்தை தங்கத்தில் செய்யணும்னு ஆசை சுவாமிக்கு தங்கத்தில் செய்யணும்னா அவள்கிட்ட பணம் இல்லை ஈசனிடத்தில் முறையீடு செய்கிறாள் ஒரு சித்தர் வடிவில் வந்து பொன்னனையாள்னு பேர் அவளுடைய பேர் திருப்பூவனம் என்கின்ற தலம் அந்த தலத்தில் சுவாமி சித்தர் வடிவிலே வந்து அவள் வைத்திருந்த வீட்டில் இருந்த பொருட்களை எல்லாம் குவித்து அவற்றின் மீதெல்லாம் திருநீற்றினை தெளித்து அவை அனைத்தையும் பொன்னாக்கி சென்று விட்டார் நான் தான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் பொன்னண்டா ரெண்டு உள்ள எடுத்து வச்சுருப்பேன் ஆனால் பொன்னனையால் அப்படி செய்யல எல்லா பொன்னையும் எடுத்து வந்து ஈசனிடத்தில் கொடுத்து அந்த சோமாஸ்க் அந்த வடிவத்தை பொன்னில் செய்து வைத்திருக்கிறாள் திருப்பூவனம் என்கின்ற தலம் அப்போ சித்தனே அவன் நினைத்தால் எதையும் நடத்துவான் எதையும் நடத்துவான் இது நடக்காதுன்னா கிடையாது இது இப்படித்தான் நடக்கணுங்கிற சட்டதிட்டமும் கிடையாது ஈசன் நினைத்தால் எதுவும் நடக்கும் சித்தானே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் அங்க பட்டக்கல்லில் தானே சாதம்னு சொன்னோம் ஆனால் பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும் இலை போட்டு அங்கே படைக்கிறாங்க இலை போட்டு வாழை இலை போட்டு அங்கே படையல் நடைபெறுகிறது திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அத்தானே என்னுடைய தகப்பன் நிலையிலே இருக்கக்கூடியவனே அடியே நாதரித்தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே அது என்னன்னு கேளு அப்படின்றாரு அடுத்த ஒன்பதாவது பாடல் மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மயங்கி கிடக்கிற மனசு எதை பார்த்தாலும் மயங்கிடுது ஏதாவது ஒன்று சிறப்பாக இருந்தால் உடனே நின்றுடுது இது எனக்கும் கிடைக்குமா அப்படின்னு நிற்குது மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மறுமையோடு இம்மையும் கடுத்த பொருளனே மறுமையை கொடுப்பான் ஆனால் இம்மை வாழ்க்கையை விட்டுடுவான் ஆனால் இவன் அப்படி இல்லை மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்தேன்னு இருக்குது கெடுத்தேன்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஆஹா அதை கெட்டு போக வச்சுருவான்னு கிடையாது மறுமையை கெடுப்பான் இம்மையில் கொடுப்பான் இம்மையில் கொடுத்து மறுமையை கெடுப்பான் அதுதான் அதுக்குள்ள பொருள் எடுக்கணும் பொருளனே புனிதா பொங்குவாள் அறவம் கங்கை நீர் தங்கு செம் சடையாய் சிவந்த சடையினை கொண்டவனே கங்கையை தலையிலே சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனே செம் சடையாய் தெருளும் நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் அங்கே கல்லால் ஆகிய தீப தூண்கள் இருக்கக்கூடிய தலம் திருப்பெருந்துறை தெருளும் நான்மறை தெளிவை தரக்கூடிய நான்கு மறைகள் சேர்ந்துள்ள திருப்பெருந்துறையில் அதனால்தான் அந்தனர் பெருமக்களை எதுவும் சொல்லாதீர்கள் 
அந்தனர்களை போற்றுங்கள் தர்மோ ரக்ஷிதி ரக்ஷிதகா தர்மத்தை எவன் காப்பாற்றுகின்றானோ அவனை அந்த தர்மமே காப்பாற்றும் எனவே அந்தனர் பெருமக்களை எதுவும் சொல்லாதீர்கள் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அருளரே சிறப்பாக அருள் செய்யக்கூடியவன் ஈசன் சீர் அருளரே அடியே நாதரை தழைத்தால் அது எந்துவே என்று அருளாயே இந்த ஒன்பதாவது பாடலோட அது எந்துவே என்று அருளாயே நிறைவு பெறுகிறது பத்தாவது பாடல் அப்படி இல்லை பத்தாவது பாடல்ல இது வரைக்கும் அருள் செய்யி கேளு பயப்படாதேன்னு சொல்லு சொன்னார்ல அதுக்கப்புறம் என்ன பொருள்ங்கிறத பத்தாவது பாடல்ல சொல்லிடுறாரு திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெரும் துறையில் திருந்திய சோலைகளுடைய திருப்பெரும் துறையில் சோலைகளை வச்சிருக்கிறாரு கௌஷிக்கு செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் இருந்தவாறு எண்ணி இங்க நவகிரகங்கள் தூண்கள் இருக்கும் திருப்பெருந்துறையில் நவகிரகங்கள் தூண்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற தகவலை சொல்லி இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்துட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று என்று இவன் என்னுடைய தலைவன் எனக்கு அருளை செய்யக்கூடியவன் என்னை வாழ்வாங்கு வாழ்விக்கக்கூடிய ஆற்றல் பொருந்தியவன் ஈசன் சிவபெருமான் என்று ஏசரா நினைந்துட்டு கொஞ்சம் கூட இடைவிடாது நினைக்கணும் இன்னைக்கு நினைச்ச நாளைக்கு நினைக்கல நாளன்னைக்கு நினைச்சேங்க கூடாது இடைவிடாது நினைக்கணும் ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் யாருக்கு இடையில விட்டுடக்கூடாது அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உழை வள்ளுவோம் ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் வெற்றி உங்கள் இல்லத்தினுடைய முகவரி கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இடையில விட்டுடக்கூடாது நான் பத்து நாள் செஞ்சேன் சார் பதினோராவது நாள் விட்டுட்டேங்க கூடாது நேற்று வரைக்கும் கபாலியை வணங்கிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒன்றுமே செய்யல சார் இன்னிலேருந்து வணங்கலேன்னு விட்டுடக்கூடாது செய்கின்ற வரையிலும் வணங்க வேண்டும் இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்துட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று என்று அருந்தவா நினைந்தே ஆதரி தழைத்தால் நான் ஆதரி தழைத்தால் ஒன்பதாவது பாடல் வரையிலும் அது எந்துவே என்று அருளா என்னார்ல நீ சொல்றாரு அலைகடல் அதனுளே நின்று பறந்துபட்ட கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகத்திலே நின்று பொருந்தவா கையிலை புகு நெறி இது காண் திருக்கைலாயத்துக்கு சென்று சேருவதற்கான வழி இதுதான் காண் என்று ஈசனே அழைச்சிக்கிட்டு வரணும் நம்மளை அவன் கொடுக்கலைன்னா நம்மளால் அதில் வர முடியாது அவன் கொடுக்கலைன்னா நம்மளால் வர முடியாது அவன் கொடுக்க வேண்டும் பொருந்தவா கையிலை புகு நெறி இது காண் போதராக என்று அருளாயே இந்த பக்கம் வா இந்த பக்கம் தான் திருக்கைலாயத்துக்கு போக வேண்டும் என்று என் கரங்களை பற்றி நீயே அழைத்து செல் முதல்ல அது என்னன்னு கேளு பயப்படாதேன்னு சொல்லு அப்புறம் வழியையும் நீயே காட்டு நான் சொல்லலை மாணிக்க வாசக பெருந்தகை சொல்கிறாரு எனவே இதுதான் அருள் செய்ய வேண்டும் அருள் பத்து அடியார் பெருமக்கள் கேட்டிருக்கின்ற உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் நிலைத்த இன்பத்தை தருவதற்கு திருக்கைலாயம் நோக்கிய வழியை ஈசன் காட்ட வேண்டும் என்பதை விண்ணப்பமாக வைத்து வான்மொழியில் வழாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாத உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அறங்கள் பொங்க நற்றவம் வள்ளிமல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் என்பதை சொல்லி அடியார் பெருமக்கள் இருந்து செவிமடுத்த உங்கள் இல்லமும் உள்ளமும் என்றென்றும் நலத்தோடும் வளத்தோடும் மகிழ்வோடும் இருக்க திருவருள் செய்ய வேண்டும் என்பதை பிரார்த்தனையாக வைத்து நீருண்டு ஒழிகின்ற காருண்டு விளைகின்ற நிலருண்டு பலனுண்டு நிதியுண்டு துதியுண்டு மதியுண்டு கதிகுண்டு நெறியுண்டு நிலையுண்டு ஊருண்டு பேருண்டு உடையுண்டு உடையுண்டு உண்டு உண்டு மகிழவே உணவுண்டு சாந்தமுறும் உளமுண்டு வளமுண்டு தேருண்டு கரியுண்டு வரியுண்டு மற்றுள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு என்பதை சொல்லி